ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൂണുതോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുക എടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാഷ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഒരു സബോളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയുടെ പകുതി ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കടുക് മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് എണ്ണ പിന്നെ അല്പം തേങ്ങ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അളവെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് മഷ്റൂം തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലെ വറ്റൽമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂണിന്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും സബോളയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കൂണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് കൂണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അടയ്ക്ക അടച്ചു വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂണിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചിരയത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മഷ്റൂം തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു